ever. Wow. What do they taste like? Eat them raw. Uh, you can eat them raw or cooked. Yeah. You can grate them. They, when you cook them, they stay crunchy. Oh, there's a big one. Look at that. Huge. That's why they call them apple, I guess. Yeah. Con. Yeah, con. Y a k o n. 我们这边看到的呢，叫做 yakon。Y I K O N， 也称为 Peruvian ground apple。Peru 就是一个国家嘛 ，Peru 在地里面的苹果，所以叫 Peruvian ground apple。它在泥土里面挖出来过后呢，是不好吃的。但是呢，你把它放一个或者两个星期过后，它里面的那些淀粉类会转化成糖分。那个时候再拿来吃呢，就非常的香甜了。你可以煮来吃，也可以生吃，所以为什么它被称为苹果？它的这棵植物呢，就是这样子的。要等到大旱过后呢，这个植物死了，才能够去收割。这种苹果，你一年才能吃上一次哦。它看起来是不是有点像马铃薯呢？那位园丁说，他会把这个再放回进泥土里面去种，明年呢又可以吃了。这就是管理这边的园丁 Wendy， 他现在会带我们去看一个很特别的 T tree 树林。T tree 就是茶树，澳洲非常出名的茶树精油有用过吗？当然我在这边不是打广告啦。这边啦。这些全部都是茶树 ，tea tree。And maybe putting a stick in the right spot and just arranging his bed。说，他刚才问我们有没有听到那个小鸟在叫，那种叫 bower bird。啊哈。It's not the same anymore. I did not have enough time to look after it. Between two trees is a wallaby. Oh, yeah. 刚才我们看到一只 wallaby， 两只，两只啊。它们长得比袋鼠小一点，但是就很像袋鼠。在这片森林呢，袋鼠就住在上面草原那边。这些瓦拉比呢，他们就住在下面，靠近小溪那边。这里全部都是 tea tree， 茶树。
young man not much younger than I Don't you know that you've got your whole life to be Worried about all the things that are bringing you down Will you fall in love? Will you get the girl? You've been dreaming up ways that you'll save the world From past mistakes of the human race Don't go thinking that's how it was a track through there that took us down to the river. But it, it's all different now. Nature's changed it. More trees now? Less. Less. Lots on the ground. Oh. Lots on the ground. Lots have fallen down in storms. Uh-huh. 我问他这边是不是比以前更多树了 可以走过去小河的，但是因为太多树一直不断掉下来，所以把那条路给挡住了。那是一种蕨类，叫做地球上的星星，Earth Star。That warm, cool, and wet autumn fungus season. Warm bed, the dark bed. Wendy, 呢，她在这边其实已经工作了五年。在 Brahma Kumaris 还没有把这个地方收购下来之前，她已经在这边帮忙了。她说。他对这个地方是多么的了解，直到他无法辞职，所以他说他至少会在这边工作多，可能半年或者一年，直到这边的人把他所有的知识都学会了，来照顾这一个地方，他才会离开。他要把他所知道的知识全部都传授下去。出自于他对这个环境、这个大自然的热爱，他希望这个地方在他离开之后也可以被打理、管理得很好。我们刚才在地上看到的那个东西，它是一个鸟窝。这一种被命名为 Bowerbird 的鸟，它的鸟窝是建筑在地上，而不是在树上的。它的这个建筑物的工程非常的精细和特别。据说呢，是雄性建筑的鸟窝。它把鸟窝建好后，它还会去雕很多。蓝色的东西放在它鸟窝旁边，来为它的鸟窝装饰装饰一下。这个是为了吸引雌性的鸟来到它的家和它居住。无论是雄性还是雌性的鸟呢，它们都是带点 olive green 这样子的颜色的。但不同的是，雌性的鸟。当它长大成年过后，它会变成黑黑的，有一点像乌鸦。据说呢，它们会在冬天过后，也就是春天的到来的时候，特别去寻找雌性的 bowerbird 来交配。
总之是蓝色的东西，可能是蓝色的水壶盖啊，蓝色的绳子啊，蓝色的衣架啊，包尔本都会把它叼走的。<笑>大家是不是觉得这种鸟和它的鸟巢很奇特呢？